ஐரேவில் டெக் தமிழ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் கம்ப்யூட்டர் அதிக நேரம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் சிஸ்டமை ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த ஒன் ஹார்க்குள்ள கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீட் ஸ்லோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கம்ப்யூட்டரை வாங்கின புதுசில் இந்த ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் வாங்கின கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆகும்போது அதனுடைய சுயரூபத்தை பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஏதாச்சும் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போதோ ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை ஐகான்ஸ் கிளிக் பண்ணும்போதோ நம்முடைய பொறுமையை சோதிக்கிற மாதிரி சின்ன சர்க்கிள் இல்லை டிஸ்க் போல இருக்கிற சிம்பிள் சுற்றிகிட்டே இருக்கும் வெல் இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீட் ஏன் ஸ்லோ ஆகுது என்றதற்கான ஆறு காரணங்களை பார்க்கலாம் நீங்களும் நம்முடைய ஐரிவல் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதனோட பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் எப்போலாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அதற்கான இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை உங்கள் டிவைசஸில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பெறலாம் ஸோ வாங்க இன்னிக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கம்ப்யூட்டரை வாங்கின புதுசில் ப்ரோக்ராம்ஸ் மற்றும் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவர் டைமில் ரன் பண்ணாலும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் நாள் செல்ல செல்ல அதே ஸ்பீடு இருக்கிறது இல்லை இதற்கான ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரை வாங்கின உடனே யாரும் அதிகமான ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் மூவிஸ் பிக்சர்ஸ்னு ஹார்ட் ட்ரைவில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃபுல்லாக்கிட மாட்டோம் பட் ஒன்று இல்லை ரெண்டு வருஷத்தில் ஹார்ட் ட்ரைவில் இடமே இல்லாத அளவுக்கு டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் இது பர்சனல் யூஸுக்கு நல்லதாக தெரிஞ்சாலும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பாதிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதாவது உங்கள் ஹார்ட் ட்ரைவில் அதிகமான டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும்பொழுது நீங்க எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாலும் ரேம் மற்றும் சில ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ்னால அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கான ரிசல்ட்டை ஃபாஸ்டாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் பவர் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆக தேவைப்படுதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் பவர் நீங்கள் ஹார்ட் ட்ரைவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் டேட்டாஸை உங்களுக்கு தேடி கொடுக்கும் உதவியாக இருக்கு ஸோ எங்கள் ப்ராசஸிங் பவர் இரண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஈடு கொடுப்பதால சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் லேக் ஆகும் ஸோ ஹார்ட் ட்ரைவில் எப்பவுமே தேவையில்லாத டேட்டாஸ் நிறைய வச்சிருக்காதீங்க இரண்டாவது நம்ம செய்கிற மிஸ்டேக் யூஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் தேவையில்லாத எக்கச்சக்கமான சாஃப்ட்வேர்ஸை கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இதனால் சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்குது என்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதில் நம்ம செய்கிற இன்னொரு ஒரு மைனர் மிஸ்டேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சாஃப்ட்வேர் யூஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த சாஃப்ட்வேரோட சில சப்போர்ட் ஃபைல்ஸ் ஸ்டில் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை பண்ணி சிஸ்டம் ஸ்பீடை ஸ்லோ ஆக்குது என்றதை பார்க்காம விட்டுடுறோம் ஸோ அன்னெசரியாக எந்த சாஃப்ட்வேரையும் இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணாலும் அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஃபைல் பாத்திலையும் செக் பண்ணிடுங்க மூன்றாவதா உங்க சிஸ்டம்க்கு தேவையான கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்ல ரேம் மெமரி இல்லைனாலும் சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகிடும் ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆக உதவியா இருப்பது ரேம் தான் ஸோ உங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஹார்ட் ட்ரைவ் கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருந்து சிஸ்டமுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரேம் மெமரி இல்லைனா ஹார்ட் ட்ரைவ்னால சிஸ்டம் ஸ்பீட் ஸ்லோ ஆகிற நேரத்தை காட்டிலும் ரேம் மெமரி லேக் ஆகும் பொழுது இன்னும் கூட சீக்கிரமாகவே சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ உங்க ஹார்ட் ட்ரைவ்ல உள்ள ஃபைல்ஸை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டிப்பா ரேம் மெமரியை காம்பன்சேட் பண்ற அளவுக்கு இருந்தால் தான் சிஸ்டம் ஸ்பீட் மெயின்டைன் ஆகும் நாலாவது உங்க ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸ்பின்னிங் ஹார்ட் ட்ரைவ் மாடல் அதாவது ஹெச்டிடினு சொல்லப்படுற ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் டைப்பாக இருந்தால் உங்கள் சிஸ்டம் ஸ்பீட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஹெச்டிடி டைப் என்றது ஓல்டு மாடல் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் உங்கள் ஹெச்டிடி டைப் ஹார்ட் ட்ரைவை ஸ்பீட் அப் பண்ண வழியில் பட் ஹெச்டிடி டைப் ஹார்ட் ட்ரைவை விட எஸ்எஸ்டினு சொல்லப்படுற சாலிட் ஸ்டேட் ஹார்ட் ட்ரைவில் ஸ்பீட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் இது அட்வான்ஸ்ட் மாடலும் கூட ஐந்தாவதாக விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக வர சில ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது அதாவது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் கம்ப்யூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் ரெஜிஸ்டரி கிளீனிங் டெம்பரரி ஃபைல் எலிமினேஷன் போன்ற கிளீனிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்காது ஸோ தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபைல்ஸ் ஓவர் டைமில் உங்கள் சிஸ்டமில் ரன் ஆகும்பொழுது அது கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸிங் பவரை ரெடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் இது இல்லாமல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கிற பக்ஸ் கரப்டட் ரேம் டேட்டாஸ் சர்ஃபேஸில் உள்ள ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிக்சிட்டி போன்ற ப்ராப்ளம்ஸும் சிஸ்டம் ஸ்பீடை குறைக்க காரணமாக இருக்குது ஆறாவதா ரெகுலராக வர சிஸ்டம் அப்டேட்ஸும் சிஸ்டமை ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் அதாவது ரீசெண்டாக வந்த அப்டேட்ஸ் ப்ரீவியஸ் அப்டேட்ஸை விட அதிகமான ஹார்ட் ட்ரைவ் ஸ்பேஸை எடுக்கும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமாக வைரஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் டேக் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக